ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുറേ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വറുത്തരച്ചൊരു കൂന്തൽ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂന്തൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂന്തൽ എന്ന് പറയും കണവ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ കൂന്തൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തലയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കൂന്തലിൻ്റെ തലയിലൊക്കെ നല്ല പോഷകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മഷിയൊക്കെ നന്നായി കഴുകി അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് കുറച്ച് ചെറിയ കൂന്തലാണ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്തരച്ച കൂന്തൽ മസാലയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സവോള സവോളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം നീളത്തിലോ ഏതെങ്കിലും സൈസിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പച്ച നല്ല ഒരു നാടൻ കുരുമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയും കുരുമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ മൂത്ത മണക്ക് നന്നായിട്ട് വരും കുരുമുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നൊരു പകുതി ഉള്ളിയൊക്കെ പാ വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് തേങ്ങ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരണം തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന കൂടുതൽ ചേർക്കുക പക്ഷേ അത്ര മതി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചാറ് കുറുകി വരുമ്പോൾ നല്ല കുഴുപ്പാവും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നല്ല ചുമക്കാനെ വറക്കണം അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ നിറായി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല മൂത്ത് റെഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് വേണം എന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയുടെ മണവും ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ മുളക് പൊടി കളറിന് മാത്രം ഞാൻ കുരുമുളക് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ കുരുമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എരിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ കളറിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗരം മസാല കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ആ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ നോക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് തരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണി ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണി നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ സവോളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗവും കൂടെ മിക്സ് രണ്ടും കൂടെ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയുള്ളി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കും ചിക്കനൊക്കെ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വയറിനും നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നന്നായി ചേർത്ത് വഴറ്റുക ഇതിലോട്ട് പിന്നെ പുളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല തക്കാളി ഒരു ഫെൽ എല്ല് ഫുൾ തക്കാളി അതും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം വന്ന് നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഉടയണം പിന്നെ തക്കാളി കുറച്ച് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അധികം ഉടക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് തീ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്
തേങ്ങയുടെ വറുത്ത തേങ്ങയുടെ അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂന്തൽ ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ അരച്ചെടുത്ത മസാല ചേർക്കാം മറ്റ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം പക്ഷേ കൂന്തൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബർ പോലെ ആകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചാരിന് എത്ര ആവശ്യമാണോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക എത്ര കുറുകി വരുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂന്തൽ മസാല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല മണമൊക്കെ വരും പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് നല്ല കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തളയൊക്കെ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം ചാർ എത്ര കുറുകി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാർ കുറുകി വരണോ അത്രയും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ചാർ കുറുക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ മസാല നമുക്ക് വേവൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നോക്കാം ഉപ്പ് ഗരം മസാല മുളക് ഒക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം മുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കണ്ട കുരുമുളകാണ് നമ്മുടെ കൂന്തൽ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയി വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നന്നായി ചാർ തിളച്ച് കുരുക്കി നല്ല തവളക്കെണ്ണം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുള്ള പ്ലവള പ്ലവള പ്ലവളാന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാരിന് ഏകദേശം നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ അത് പിന്നെയും കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ട നല്ല ചാരൊക്കെ നല്ല കുറുകി മുകളിൽ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പീസ് നല്ല പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ വെള്ളപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പിന്നെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ താങ്ക് യു